മസായിമാറ യാത്ര അഞ്ച് വീഡിയോകളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ നാല് വീഡിയോകളിലൂടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും സഫാരി അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ മസായിമാറയിലെ മൃഗങ്ങളുടെ മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിരിക്കും ആ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മൈഗ്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമേസിംഗ് ആഫ്രിക്ക നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഒരു മഹാത്ഭുതം കാണാനാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാല് മാസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒട്ടും മോശമല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കിടിലൻ ഒരു കാഴ്ച കാണാനാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മസായിമാറയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മസായിമാറ മൈഗ്രേഷൻ കാണാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും ശരിക്കും ഇതൊരു നാച്ചുറൽ വണ്ടർ വണ്ടേഴ്സിലും ഒന്നാണ് പ്രകൃതിയുടെ അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്ന് അതായത് സരിങ്കറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ നാഷണൽ പാർക്കിലുള്ള ഒരുപാട് മൃഗങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് മൃഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും വീട്ട് ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം മൃഗം നമ്മുടെ മസായിമാറിയാവെന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് ഒത്തുകൂടും ശരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്സവമാണ് ശരിക്കും അത് കാണാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം അപ്പോൾ വണ്ടി കയറിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം പോണ വഴി നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റോഡ് പണിയൊക്കെ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കട്ടറക്കിയ പിന്നെ നമ്മളിപ്പം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റോട്ടിലോട്ട് കയറി ഇനി കുറേ ദൂരം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ നല്ല റോട്ടിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ നെറോബി കഴിയണ വരെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേച്ചി ഓൾറെഡി നേരത്തെ മസായിമാറെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ കാണണം കേട്ടോ അപ്പം അത് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും എന്താ മസായിമാറെ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പോയപ്പം മൈഗ്രേഷൻ്റെ ടൈമിലല്ലായിരുന്നു പോകുന്നത് പോയത് പക്ഷേ ഈ തവണ നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ കാണാനാണ് പോകുന്നത് അത് എന്താ പറയുക മൈഗ്രേഷൻ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുമ്പം അത് കണ്ടറിയണം അല്ലേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല മൈഗ്രേഷൻ പിന്നെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു അവസരം ഒത്തുകിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ പോവുകയാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവാണ് ട്രിപ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും ഇളക്കുട്ടനും കൂടി നാട്ടിലെ ഒരു എൺപതിനായിരം രൂപ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പിന് വരും അപ്പം നിങ്ങൾ മസായിമാറ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈഗ്രേഷൻ ടൈം തന്നെയാണ് ഈ ഓഗസ്റ്റ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് പകുതി വരെയൊക്കെ നല്ലൊരു ടൈമാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൈസ ഇത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും പുറത്ത് നല്ല മഞ്ഞാണ് നിലക്കൂട്ടം നല്ല ഉറക്കോട്ടോ അഞ്ചു മണിയായപ്പോ നമ്മൾ എണീറ്റ് കാരണം ഏഴു മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാലും ഉച്ചയ്ക്ക് അവിടെ എത്തുള്ളൂ നിലക്കൂട്ടിന് എന്തായാലും എന്ത് മസായിമാറയാൽ എന്ത് പുലി വന്നാൽ എന്ത് സിംഹം വന്നാൽ എന്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങിക്കോളും ഇതിലിപ്പോ ഒരുപാട് കണ്ടെയ്നർ ലോറികൾ പോകുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ ഇഷ്ടമാതിരി വണ്ടികൾ പോകും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 
ഞാനുമാരുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തരം വണ്ടികളുണ്ട് അപ്പം മിനി വാൻ ഉണ്ട് ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ ചൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് കാണാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാൻഡ് ക്രൂയിസറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മിനി വാൻ ഒരു ദിവസം എണ്ണായിരം ഷില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പതിനയ്യായിരം ഷില്ലിംഗ് വരും പതിനായിരം ഷില്ലിംഗ് അല്ല രൂപ ഇന്ത്യൻ രൂപ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം ഇന്ത്യൻ രൂപ ഒക്കെ വരും കുറച്ച് ഒരു പത്ത് അയ്യായിരം രൂപ ആറായിരം രൂപയൊക്കെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ ലാൻഡ് ക്രൂസിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ കാണുമ്പോൾ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് ഫൂട്ടേജസ് എത്തിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാലും നമുക്ക് മൂന്ന് പരിമിതികളുണ്ട് പരിമിതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സമയമാണ് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമേസിംഗ് ആഫ്രിക്കയുടെ ക്യാമറകാനും അത് അതിലുപരി സർവോപരി ഇതവിടെ പ്രൊഡ്യൂസറുമായിട്ടുള്ള പ്രശാന്ത രവീന്ദ്രനും ജോലിക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ട്രിപ്പൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജോലി ജോലി നമ്മൾ ഈ കാട്ടി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോലിയും പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയപരിമിതിയുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ക്യാമറകൾക്ക് കുറച്ച് പരിമിതിയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് പോ പോകാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഈ ലാൻഡ് ക്രൂസറിലൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ കുട്ടുകുട്ടി വെല്ലൻസും ടു തൗസൻഡ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ഹൈപ്പന്മാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാമറകൾ കുറച്ച് പരിമിതിയുള്ള ക്യാമറകളാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പരിമിതിയാണ് നിലക്കുട്ടൻ പരിമിതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ പാവം അവൾ മാക്സിമം നമ്മളോട് സഹകരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ കൊച്ചല്ലേ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഷേക്ക് പോലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഭംഗിയില്ലാതെ ആവട്ടോ അപ്പം നിളക്കുട്ടൻ ഒന്ന് അനങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫുട്ടേജസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോസ് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചാണ് കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് എല്ലാ കളികളും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇത് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നൈ വാഷ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു റൈറ്റ് എടുത്ത് റൈറ്റ് അല്ല ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോകുന്നൊരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി ഇത്തിരി കൂടി ബെറ്റർ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിപ്പം മെയിനായിട്ട് ഈ ട്രക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് ഇത് റോട്ടിൽ കണ്ട കാണാം ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ട്രക്കുകൾ നമ്മുടെ മൊമ്പാസയിലോട്ടും മൊമ്പാസയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരുന്ന റോഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റോഡ് ഇത്തരം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് നാ നാശഭൂഷമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് ടൗണിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു വന്നത് കേട്ടോ അവിടെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മസായിസ് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മസായിസുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ ടൗൺ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സിറ്റിയുടെ പേര് വസഞ്ചീറു എന്നാണ് അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയില്ല നമുക്കങ്ങനെ പറയാം നിറച്ച് ഹമ്പ് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ശ്രമിച്ചാലും അപ്പോൾ ഒരു ഹമ്പ് വരും അപ്പം എന്തായാലും കുറേ മസായിസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊള്ളാം ഇനിയും നമ്മളൊരു ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് വീണ്ടും ഇനി വീണ്ടും കുറ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മട്ടുറോട്ടിലോട്ട് കിടക്കും ഒരുപാട് മസായിസ് അവരുടെ ഈ ആടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെമ്മരി ആടും ഉണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ ആടും ഉണ്ട് പിന്നെ പശുക്കളുണ്ട് ആ പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഓക്കെ ചേട്ടൻ പറയുന്നേ പുതിയ ചന്തയാന്നാ പറയുന്നത് കണ്ടോ ഒരുപാട് പശുക്കൾ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരത് വിൽക്കുവാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊരു പുതിയൊരു മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയേക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും കൊള്ളാം എവിടെ പോണേ ആരെ കാണാനാ പോണേ മസായിമാരെ ആരെ കാണാനാ പോണേ അറിയില്ല അവിടെ എന്താ ഉണ്
अंजूर्म मृग गेट आने इतवण ट्रिप मोशाव इत इन आ नालावस्थ पर या प्रार्थिक और आने कुटी अटिंग कल की वेल कु ना रसम गेटी जस्ट इन वन गेट कड़े अब वीलड्ड बीस्ट मैग्रेट का शिक्षा या ना हापी आने कम गेटी कम कटी नारा रिवर सैडिले वीडियो विशे का साध्यु या भर सोष मैग्रेशन अलग कुछ अब इवर पुल तेड़ीटो इन वर मसईमा मा पे पुल पचपाइट निको ना पचपाणीपड़ भूप्रकृति अब पुल तेड़ा इवरिंग एन कूड़ा का जस्ट कुू को वीलड्ड बीचान इोटे वर अनेसान नी क्रोक लोडजिले लोडजाटो नेंडेड क्या वन टेल ताम पशे इतवण न और लोडजा इत मसईमा नाशनल पार्कि नड़क पे ऐकद ई लोड स्थित अब इवे तोटड़ वेलड्ड बीस्ट या का अब नक्षण कहचु भू वन नूम कटीटे आ रूम या अब नमुक किटी ई रूम अब ई रूम नसम का 
വാ നമുക്ക് റൂം കാണിച്ചു തരാം ഒരു മസാജ് ചേട്ടന് ഇതിൽ പോയി റൂമ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ വാ അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ റൂമ് അത്യാവശ്യം നല്ല റൂമൊക്കെ കേട്ടോ നമ്മുടെ മസായിമാരുടെ അകത്ത് കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു നല്ല ഹോട്ടലുകളിൽ ഒന്നാണ് കീക്കുറോക്ക് ഇത് സൺ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പാക്കേജൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ കീക്കുറോക്ക് എന്നുള്ള പേജ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കാണാം അപ്പം ഇതാണ് റൂമ് എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പം കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നാല് മണിയാകുമ്പം നമുക്ക് എവിടെ പോവാം ഗെയിം ഡ്രൈവിന് പോവാം മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പോവാം ഏ നിള ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പം നാല് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം നല്ല രസമായിരിക്കും മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ കാണും അപ്പം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്തായാലും ഗെയിം ഡ്രൈവിന് പോവാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഗെയിം ഡ്രൈവിന് പോകാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ക്യാമറയൊക്കെ റെഡിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പോവാം നിള വരുന്നില്ലേ വാ 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 നിളക്കൂട്ടൻ ചെരുപ്പിടുക നമ്മൾ ഗെയിം ഡ്രൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കുറേ സിം സീബ്രാസും വീൽഡ് പിസ്റ്റും കുറേ കണ്ടു നമ്മളപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഊട് വഴി കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സിംഹങ്ങളെയൊക്കെ തപ്പിയുള്ള പോക്കിലാണ് എന്തൊക്കെ കാണുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല ഇടിക്കുന്നെന്ന് പറയാം ഭയങ്കര കട്ടറുള്ള റോഡാണ് കേട്ടോ കട്ടറുള്ള റോഡല്ല അറിയാലോ കാടാണ് കുണ്ടും കുഴിയാണ് സോ ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് കാണിച്ചു തരാം അല്ല മീൻസ് മൃഗങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നല്ല ഭംഗിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഇതാണ് സോസേജ് ട്രീ നമ്മൾ ഒരു മുറാട്ടീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ കുടിച്ചില്ല അത് സാധാരണ ഈ മരത്തിലാണ് ലെപ്പേഡ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇന്ന് അവനില്ല അപ്പം നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കാം കണ്ട എന്തൊരു വലിയ കായ നോക്കി ഇതിന് സോസേജ് ട്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സോസേജ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന കായകൾ വലിയ കായകൾ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം ഇവിടെ കുറേ സീബ്രകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ വീൽഡ് ബീസ്റ്റും ഉണ്ട് ഈ സീബ്രകളും വീൽഡ് ബീസ്റ്റും ഒരുമിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാണാം കാരണം രണ്ട് പേർക്കും ഒരാൾക്ക് കാഴ്ച ശക്തി ഒരാൾക്ക് കേൾവി ശക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ലയനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ആളെ റിവർ ക്രോസിങ് കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെപ്പേഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ചീറ്റകൾ കാണാൻ ഈസി ആട്ടോ പക്ഷേ ഈ ലെപ്പേഡിനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിരളമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലെപ്പേഡ് ശരിക്കും ലെപ്പേഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കണ്ട് പോവും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കണ്ടത് വളരെ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന അത്ര സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ഫുട്ടേജസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം Mm. 
എണീറ്റണം എണീറ്റണം ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നതാണേ അപ്പോൾ ഈ ബുഷിൻ്റെ അടുത്ത് ബുഷിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് സിംഹങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആൺ സിംഹമാണ് ഒരു പെൺ സിംഹമാണ് ശരിക്കും അവർ ഹണിമൂണ് എൻജോയ് ചെയ്യണമാണ് ആൺ സിംഹം ഇതേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണീറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ട് ആ പെൺ സിംഹം കിടന്ന് ഉറങ്ങും കേട്ടോ ഫുൾ ടൈം ഉറക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർമലി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണതാണ് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം ഒരു മീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കാണാമല്ലോ ആ ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ മീറ്റ് ചെയ്യില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വന്നപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിളിനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവർ മീറ്റ് ചെയ്യണ കണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒന്നും രണ്ടും തവണ ഒന്നുമല്ല മൂന്നാല് തവണ അവർ നമ്മളവിടെ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു വെക്കണം അവ ചിലപ്പോൾ ആ സിംഹം ഈ സിംഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലിട്ട് ആൾക്കാർ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് നീ ഇവർ വരുവാണെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും കഷ്ടമായിപ്പോയി എന്തായാലും നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവർ ജസ്റ്റ് ഉറങ്ങും അപ്പോൾ നല്ല ഫുട്ടേജസ് ഫോ വീഡിയോസോ ആ ഫോട്ടോസോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇത്ര നല്ല കിട്ടില്ല ഇവർ എന്തെങ്കിലും അനങ്ങൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നടക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ തോന്നുക എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം ആനകൾ ഇഷ്ടംമാതിരി ഉണ്ട് നമ്മൾ വന്ന വഴി വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പച്ചപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം വലിയ ഭംഗി തോന്നത്തില്ല ഇതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുകയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ലാൻഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അധികം പുല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണേ തിരിച്ചു പോയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യരുത് നാളെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് റിവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ദിവസം നാളെയാണ് അപ്പം നാളത്തെ കാഴ്ച നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഫൈനലി നമ്മൾ ഗെയിം ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഒരു വിധം ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കണ്ടു നമ്മുടെ വേൾഡ് ബിസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ലയനെ കണ്ടു പിന്നെ ലപ്പേണിനെ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പം ഒരു നല്ല ദിവസം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നാളെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ കൂടുതൽ കാണും കാരണം റിവർ ക്രോസിങ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പുഴേൻ്റെ സരിങ്കെറ്റിയുടെ അവിടെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മൃഗങ്ങളും ചാടുന്ന കാഴ്ച ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോ ഓക്കെ അതുവരെ ബൈ